c'è un piccolo incavo sulla cima della montagna, simile a un cratere lunare. Era pieno di neve, iridescente come il petto di un piccione, oppure bianco abbagliante. Si alzava di tanto in tanto un refolo di scaglie farinose che non coprivano niente. Era troppo alto per creature che respirano o esseri coperti di pellizza. Lo stesso la neve ora era iridescente, e rosso sangue e bianco candido a seconda delle giornate. Le tombe nella valle, perché scendevano vasti pendii su entrambi i fianchi. All'inizio roccia pura con sedimenti di neve. Più giù un pino si abbarbicava a un picco, poi una baita solitaria, poi una conca di verde puro, quindi un grappolo di tetti a guscio d'uovo. Infine, al fondo, un paesino, un albergo, un cinema e un cimitero. E le tombe sul sagrato della chiesa vicino all'albergo ricordavano il nome di parecchi che erano precipitati durante una scalata. «La montagna», scrisse la signora, seduta sul balcone dell'albergo. «È un simbolo», fece una pausa. Col binocolo riusciva a vedere la vetta più alta. Mise a fuoco le lenti, come per vedere quale simbolo fosse. Stava scrivendo alla sorella maggiore a Birmingham. Il balcone si affacciava sulla strada principale di quel paesino di villeggiatura sulle Alpi, come un palco di teatro. Erano pochissimi i salotti privati e dunque le commedie, come dire l'avanspettacolo, erano messe in scena in pubblico. Avevano sempre un che di provvisorio. Erano preludi, numeri di avanspettacolo, intrattenimenti per passare il tempo, che raramente giungevano a qualche conclusione, come un matrimonio o un'amicizia duratura. C'era in essi qualcosa di fantastico, di etereo, di inconclusivo. Ben poco che avesse solidità si poteva trascinare fino a quell'altezza. Perfino le case sembravano ninnoli. Ora che arrivava in paese, anche la voce della radio inglese diveniva irreale. Abbassando il binocolo fece un cenno col capo ai ragazzi che sotto in strada si preparavano a partire. Con uno di loro aveva una specie di legame, cioè una zia del ragazzo era stata direttrice della scuola di sua figlia. Ancora con la penna in mano, bagnata ancora d'inchiostro sulla punta, salutò con la mano gli scalatori. Aveva scritto che la montagna era un simbolo. Ma di che cosa? Negli anni 40 dello scorso secolo due uomini erano morti, quattro negli anni 60. La prima comitiva quando si ruppe una corda, la seconda quando sopraggiunse la notte, che li fece morire assiderati. Stiamo sempre dando la scalata a qualche vetta, questo era il cliché, ma non esprimeva quello che lei aveva negli occhi della mente dopo aver guardato col binocolo la cima vergine. Proseguì incoerentemente. Mi domando perché mi faccia pensare all'isola di White. Ti ricordi quando mamma stava per morire? La portammo là e io mi mettevo sul balcone quando arrivava il battello e le descrivevo i passeggeri. Dicevo, quello deve essere il signor Edwards. È appena sceso dalla passerella. Poi, ora tutti i passeggeri sono sbarcati. Ora il battello ha girato. Non ti ho mai detto, no, naturalmente. Tu eri in India. Stavi per avere Lucy quanto desiderassi quando veniva il dottore che dicesse senza possibilità di errore non sopravviverà un'altra settimana. Fu una cosa così lunga. Visse altri diciotto mesi. Ecco, la montagna poco fa mi ha ricordato come, quando ero sola, fissassi lo sguardo sulla sua morte, come un simbolo. Pensavo allora, se potessi arrivare fin lassù, sarei stata libera. Finché lei non moriva non potevamo sposarci, se ti ricordi. Bastava una nuvola allora, invece della montagna. E io pensavo, quando sarò arrivata là. Ma non l'ho mai detto a nessuno, perché pareva così impietoso. Allora sarò in cima. E riuscivo a immaginarmi così tanti versanti, perché noi veniamo da una famiglia anglo-indiana. Ancora oggi posso figurarmi, solo a sentire raccontare delle storie, come viva la gente di altre parti del mondo. Vedo le capanne di fango e i selvaggi, vedo gli elefanti che bevono alla sorgente. 
Tanti dei nostri zii e cugini erano esploratori. Ho sempre avuto un grande desiderio di esplorare. Ma naturalmente, quando venne il momento, parve più ragionevole, considerato il lungo fidanzamento, sposarci. Guardò la donna della casa di fronte battere il tappeto sul balcone. Ogni giorno, alla stessa ora, usciva sul balcone. Si sarebbe potuto tirarci un sassolino. Anzi, erano arrivate al punto di sorridersi da un balcone all'altro. Le villette, aggiunse riprendendo la penna, non sono molto diverse da Birmingham. Ogni famiglia prende dei pensionanti. L'albergo è al completo. Benché monotono, il cibo non si può dire che sia male. E naturalmente l'albergo gode di una splendida vista. Da ogni finestra si può vedere la montagna. Ma veramente questo vale dappertutto qui. Ti posso assicurare che certe volte, uscendo dall'unico negozio dove vendono i giornali, arrivano con una settimana di ritardo, mi verrebbe da urlare a vedermi sempre quella montagna davanti. A volte sembra appena al di là della strada, altre volte sembra una nuvola. E i discorsi persino tra i malati, che sono dappertutto, vertono sempre sulla montagna. È sempre, ma come è limpida oggi, pare appena di là dalla strada. Oppure, ma come sembra distante, potrebbe essere una nuvola. Questo è il cliché più comune. Ieri sera, durante il temporale, sperai che per una volta fosse nascosta. Ma proprio mentre ci portavano le acciughe, il reverendo Bishop disse «Guardate, ecco la montagna. Dirai che sono un egoista? Non dovrei vergognarmi di me stessa quando c'è intorno tanta sofferenza? Non è limitata ai soli villeggianti. La gente del posto soffre orribilmente di gotta». Si intende che si potrebbe debellarla con un po' di iniziativa e di soldi. Non ci si dovrebbe vergognare a indugiare su qualcosa per cui in fondo non c'è rimedio. Ci vorrebbe un terremoto per distruggere quella montagna, così come suppongo fu un terremoto a crearla. Domandai al proprietario Hel Merkior l'altro giorno se c'erano più stati terremoti. No, disse, solo frane e valanghe. Sono capaci, disse di cancellare un intero paese dalla faccia della terra. Ma aggiunse in fretta, qui non c'è pericolo. Mentre scrivo queste parole, vedo distintamente i ragazzi sul fianco della montagna. Sono legati in cordata. Uno, come credo di averti detto, è compagno di scuola di Margaret. Adesso stanno attraversando un crepaccio. La penna le cadde di mano e la goccia d'inchiostro colò a zig zag fino in fondo al foglio. Gli scalatori erano scomparsi. Fu soltanto a notte tarda, dopo che la squadra di soccorso ebbe recuperato le salme, che ritrovò la lettera non finita sul tavolo del balcone. Intinse nuovamente la penna e aggiunse «I vecchi cliché torneranno buoni. Sono morti mentre cercavano di scalare la montagna e i montanari hanno portato fiori di primavera da deporre sulle loro tombe. Sono morti nel tentativo di scoprire...» Sembrava non essersi una conclusione adatta. Allora aggiunse «Bacia ai ragazzi» e poi il suo diminutivo.